10 বার আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ওবায়দুল কাদেরের হ্যাটট্রিক উচ্ছ্বসিত তৃণমূল শেখ হাসিনার বিকল্প শুধু শেখ হাসিনাই আর কোনো বিকল্প এখনো তৈরি হয়নি माननीय নেত্রীর যে সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তের সঠিক সিদ্ধান্ত মানে মৌলিক অধিকার তো বাঙালির স্বাধীনতা অধিকার তো প্রতিষ্ঠা করতে হলে আজকে এই কমিটির দরকার আছে ইনশাআল্লাহ আগামী বার এই নেতৃত্ব ক্ষমতা আনবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে সরকারের ধারাবাহিকতার কারণে উন্নয়ন বাংলাদেশের স্বার্থ কখনো বিলিয়ে দিতে দেবে না আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করবে এটা অন্তত আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মেয়ে এটা মেনে নিতে পারি না আঘাত আসবে সহযন্ত্র আসবে কিন্তু সেই সহযন্ত্র মোকাবেলা করে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে যাবেন সেটাই আমরা চাই দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাতের সময় সঙ্গে আছি আমি আফরোজা মৌটুসি এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ দশ দফা আদায় বিএনপির যুগপথ আন্দোলনের প্রথম কর্মসূচি সারা দেশে গণমিছিল বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ নিহত এক তত্ত্বাবধায়ক ছাড়া নির্বাচন নয় হুঁশিয়ারি নেতাদের স্বপ্নের মেট্রো রেল রাজধানীতে শুধু যানজটি কমাবে না গতি আনবে অর্থনীতিতেও নির্ভরতা কমবে ব্যক্তিগত গাড়ির ওপর সুফল পেতে অভ্যস্ত হতে হবে যাত্রীদের কাগজকালীর আকাশ চুব্বি দাম বই ছাপার সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা বই মেলার আগে ছাপাখানায় নেই ব্যস্ততা শুল্ক প্রত্যাহারের দাবি বড়দিনের আনন্দে মেতে ওঠার অপেক্ষায় খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা উৎসবের জন্য প্রস্তুত গির্জা বিপণী বিতানে সাজ সাজ রব হোটেলেও নানা আয়োজন নজিরবিহীন তুষার ঝড়ে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রে বারো জনের মৃত্যু নিউইয়র্কে বৈরী আবহাওয়ায় বাতিল সাড়ে তিন হাজারের বেশি ফ্লাইট কানাডায়ও পরিস্থিতির অবনতি টানা দশবার আওয়ামী লীগের সভাপতি হলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে হ্যাটট্রিক করলেন ওবায়দুল কাদের সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন নেতৃত্বকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তৃণমূলের নেতাকর্মী ও কাউন্সিলররা শাহনেওয়াজ সোহাগের ছবিতে ওবায়দুল্লা মামুনের রিপোর্ট পাকিস্তানি শোষকের বিরুদ্ধে চব্বিশ বছরের সংগ্রাম শেষে জাতির পিতা এনে দিলেন স্বাধীন ভূমি বাংলাদেশ পঁচাত্তরের নৃশংস এক রাতে জাতির পিতাকে হত্যার পর কন্যা শেখ হাসিনা বাধ্য হন দেশের বাইরে অবস্থান করতে ছয় বছর পর জনতার প্রবল দাবির মুখে দেশে এলেও পরিস্থিতি খুব বৈরী দলও যেন ভাঙা তৈরি হাল ধরলেন শেখ হাসিনা দলকে নিয়ে গেলেন অন্য উচ্চতায় বাইশতম কাউন্সিলেও তাই তাকে সভাপতি হিসেবে দেখতে মিলনায়তন ভর্তি মানুষের আকুলতা সকালে সোরাওয়ার্ডি উদ্যানে সম্মেলনের প্রথম সেশনের পর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে শনিবার বিকাল তিনটায় দল প্রধান শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে শুরু হয় বাইশতম জাতীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন যেখানে শুধু আওয়ামী লীগের কাউন্সিলরাই অংশগ্রহণ করেন পরবর্তী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম প্রস্তাব ও সমর্থন করেন কাউন্সিলররা এ সময় নতুন নেতৃত্ব নাম শোনার জন্য বাইরে অপেক্ষায় ছিলেন ঐতিহ্যবাহী এ সংগঠনের হাজারো নেতাকর্মী ও ডেলিগেট খুলনা বিভাগ থেকে আমি নড়াইন অপেক্ষমান নেতাকর্মীরা তখন উচ্ছ্বাস আর উৎসবে মেতেছে মূল্যায়ন করেছেন নতুন নেতৃত্বকে এবারে নতুন কমিটি শেখ হাসিনার পরবর্তী ভীষণ স্মার্ট বাংলাদেশ আর সামনের জাতীয় নির্বাচনে দলকে চাঙ্গা করার পাশাপাশি করবে আরও সুসংগঠিত আরও গতিশীল বলছেন তৃণমূল আওয়ামী লীগ কর্মীরা 
সমস্ত চর্চা করে কাউন্সিলরদের ভোটে আবারও আওয়ামী লীগের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাধারণ সম্পাদক হিসাবে তৃতীয় মেয়াদে দায়িত্ব নিচ্ছেন ওবায়দুল কাদের আগামীতে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে নতুন নেতৃত্ব দলকে আরও চাঙ্গা করবে নির্বাচনে রাখবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এমনকি বলছেন কাউন্সিলররা ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা এ নিয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে আছেন সহকর্মী ফারুক ভুইয়া রবিন যাচ্ছি তার কাছে রবিন আমরা আজকে দেখছিলাম যে আওয়ামী লীগের 22 তম জাতীয় সম্মেলনে কিন্তু নতুন করে ঘোষণা করা হয়েছে দলীয় প্রধান এবং সাধারণ সম্পাদকের নাম এবং যেটি অপরিবর্তিত আছে এছাড়া অন্যান্য পদগুলোতে কি এই একই অবস্থা নাকি কোনো নতুন নেতৃত্ব আমরা পেয়েছি কি তথ্য আছে আপনার কাছে মটোশি যেটি দেখা যাচ্ছে যে এবারে নির্বা মানে কাউন্সিলে কিন্তু খুব বড় ধরনের তেমন কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি যেহেতু নির্বাচনের এক বছর আগেই এই এবারে কাউন্সিলটি হচ্ছে এর আগে যদি আমরা বলতে যাই যে এর আগেও যখন মানে কাউন্সিল হয়েছে তখনও কিন্তু যেটি দেখা গিয়েছিল যে খুব তেমন একটা যে নির্বাচনের ঠিক এক বছর আগের যে কাউন্সিলগুলো হয় সেখানে যে খুব বড় ধরনের একটা পরিবর্তন হয় তেমনটা কিন্তু লক্ষ্য করা যায়নি এবারও কিন্তু ঠিক এমনটি কিন্তু হয়েছে তো এবারের তরফ থেকে যে বিষয়টি আমরা দেখছি যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যিনি আওয়ামী লীগ সভাপতি তিনি কিন্তু টানা দশবারের মতো দলীয় প্রধান হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন এবং আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক তিনি হেডটিক করেছেন যে মানে আগের দুই কাউন্সিলেও তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন এবারও কিন্তু তিনি সেই একই পদে নির্বাচিত হলেন এবং একটি বিষয় যদি আপনাকে জানাতে চাই যে সাধারণ সম্পাদক পদে যে ওবায়দুল কাদের নির্বাচিত হয়েছেন টানা তৃতীয়বারের মতন এই নজির কিন্তু যে খুব বেশি একটা নেই এর আগে আমরা যেটি লক্ষ্য করেছিলাম বঙ্গতা তাজুদ্দিন আহমেদ তিনি টানা তিনবার সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন সেটি ষষ্ঠ সপ্তম ও অষ্টম কাউন্সিলে এবং এর বাইরেও কিন্তু যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি কিন্তু যে দ্বিতীয় দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম এবং যে চতুর্থ ও পঞ্চমের মধ্যে একটা বিশেষ কাউন্সিল হয়েছিল সেই কাউন্সিলে তিনি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন তো টানা তৃতীয়বারে কিন্তু এর চাইতে বেশি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার তেমন একটা নজির নেই আর এবারে যে নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়েছে সেটি কিন্তু যে সর্বসম্মতিক্রমেই কিন্তু নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়েছে আর যেটি বলছিলাম যে এবারের নেতৃত্বে খুব বড় ধরনের কোনো রদবদল আসেনি আর কেন্দ্রীয় কমিটিতে কিন্তু এখন পর্যন্ত যে কয়েকজন সদস্যের নাম ঘোষণা করা হয়েছে তাতে কিন্তু নতুন কোনো মুখ এখনও পর্যন্ত দেখা যায়নি আর চারজন যে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রয়েছেন তারা কিন্তু আগের চারজনই সপদে বহাল রয়েছেন আবার প্রেসিডিয়াম সর্ব মানে যেটি রয়েছে অর্থাৎ দলের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণের ফোরাম যেটিকে বলা হয় সভাপতি মণ্ডলী সেখানে কিন্তু একজন মানে পদোন্নতি পেয়েছেন তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য ছিলেন তিনি কিন্তু এখন যে প্রেসিডিয়াম হিসেবে তিনি পদোন্নতি পেয়েছেন আর সাংগঠনিক সম্পাদক পদে একটি পরিবর্তন এসেছে সেখানে নতুন একজন মুখ এসেছেন তিনি যে এই কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটিটি কিন্তু ছিলেন যে সুজিত রায় নন্দী সমাজকল্যাণ সম্পাদক তিনি সাংগঠনিক সম্পাদক পদে পদোন্নতি পেয়েছেন তো রবিন এই যে নতুন দল বা নতুন নেতৃত্বের ঘোষণা করা হলো এই সামনে নির্বাচন রেখে এই নেতৃত্ব বা এই দলের সামনে কি কি চ্যালেঞ্জ থাকতে পারে নতুন নেতৃত্বের সামনে মোটামুটি বেশ কয়েকটি বিষয়ে কিন্তু চ্যালেঞ্জ রয়েছে কারণ আমরা জানি মাত্র এক বছর পরই জাতীয় সংসদ নির্বাচন হতে যাচ্ছে তো সেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন মানে দলকে জয়ের বন্দরে মানে নোঙ্গর করানো সেটি কিন্তু এই নেতৃত্বের সামনে নতুন একটি চ্যালেঞ্জ থাকবে আবার অন্যদিকে যে রাজপথে বিরোধী দল সক্রিয় হচ্ছে বিএনপি সহ অন্য অন্য দল সে জায়গাতে কিন্তু যে দলকে চাঙ্গা করা বা দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম গতি আনা সেটাও এই নতুন নেতৃত্বের সামনে বড় একটি চ্যালেঞ্জ থাকবে এবং যেহেতু সামনে নির্বাচন আসছে তো সেই জায়গাতে সরকার এবং দলের মধ্যে যে একটি পার্থক্য রাখা সেটি কিন্তু নতুন নেতৃত্বের সামনে বড় একটি চ্যালেঞ্জ এবং অন্যদিকে যে স্মার্ট বাংলাদেশের যে অঙ্গীকার করা হচ্ছে সেটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে নবযাত্রা সেটিও কিন্তু যে নতুন নেতৃত্বের সামনে চ্যালেঞ্জ রয়েছে রাব্বি মোটরসে আমরা একটু পরবর্তীতে আসছি একটি বিষয় যদি আমরা জানাতে চাই আজকে কিন্তু যে সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্বে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও কিন্তু কথাবার্তা বলেছেন এবং সম্মেলনের উদ্বোধনীর পর্ব সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন আমাদের হাতে রয়েছে প্রতিবেদনটি দেখে নিচ্ছি যে উদ্যানের বজ্রকণ্ঠে স্বাধীন হবার স্পৃহায় কেঁপে উঠেছিল পরাধীন বাংলা সেই ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দি উদ্যানেই জাতীয় সংগীত গিয়ে শুরু হয় আওয়ামী লীগের বাইশতম জাতীয় সম্মেলনের আনুষ্ঠানিকতা ওড়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা শান্তির প্রতীক পায়রা ছাড়েন বঙ্গবন্ধু কন্যা 
শনিবার ঘড়িতে যখন সকাল সাড়ে দশটা পেরিয়েছে তখন ত্রিবার্ষিক সম্মেলনের মঞ্চে ওঠেন আওয়ামী লীগ সভাপতি স্লোগানে প্রকম্পিত কাউন্সিলর ও ডেলিগেটসরা স্বাগত জানান প্রিয় নেত্রীকে সামনা সামনি পেয়ে রাজনৈতিক দল হিসেবে মঞ্চে শোক প্রস্তাব ও সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশের পর বক্তব্য শুরু করেন সরকার প্রধান আমাদের পরিবার দুর্নীতি যদি করত তারা দেশের মানুষকে কিছু দিতে পারতাম না বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করবে এটা অন্তত আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মেয়ে এটা মেনে নিতে পারি না দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটের মাঠে জয়ের ধারাবাহিকতা রক্ষায় নেতা কর্মীদের আরও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দেন সরকার প্রধান বলেন ভোট চুরি করলে ছাড় দেয় না মানুষ এই নির্বাচনী সংস্কার এটাও কিন্তু আমরা আওয়ামী লীগ চোদ্দ দল মহাজোট মিলে আমরা একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম তত্ত্বাবধায়ক সরকার আর যে কাজই করুক আমাদের জেলখানা যাই করুক তারা অন্তত সেই প্রস্তাবের কিছু কাজ বাস্তবায়ন করে গেছে ছবি সহ ভোটার তালিকা করা হয়েছে যাতে কেউ ভুয়া ভোট দিতে না পারে বিশ্ব নেতৃত্বের প্রতি যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বলেন কোভিড মহামারী মোকাবিলায় অনেক দেশ হিমশিম খেয়েছে কিন্তু বাংলাদেশ এই মহামারী মোকাবিলা করেছে আমরা যুদ্ধ চাই না ওই যুদ্ধ চাই না স্যাংশন চাই না ওগুলি বন্ধ করেন প্রায় ঘন্টাব্যাপী বক্তব্যের শেষ প্রান্তে এসে কবি নজরুলের ভাষায় অশুভ শক্তির ষড়যন্ত্র পরাহত করার শপথ নিতে গুরুভার দেন দলের নেতা কর্মীদের আঘাত আসবে ষড়যন্ত্র আসবে কিন্তু সেই ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে যাবেন সেটাই আমরা চাই বাংলা ও বাঙালির জয়ের সারথী হয়ে পথ চলার নির্দেশনা আসে সম্মেলনের প্রথম সেশন থেকে স্মার্ট ও সমৃদ্ধ দেশ গড়তে এই সম্মেলনের মাধ্যমে আসা নতুন নেতৃত্ব দল গুছিয়ে নির্বাচনী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বেন যাতে টানা চতুর্থ মেয়াদে সরকার গঠন করে সরকারের সহযোগী হয়ে থাকতে পারে বঙ্গবন্ধুর নৌকা দেবাশিস রায় সময় সংবাদ সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ঢাকা রবিন প্রতিবেদনটিতে যেমন দেখছিলাম যে সম্মেলনে কিন্তু দলীয় প্রধান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু নেতা কর্মীদের উদ্দেশ্য করে কিন্তু বক্তব্য রেখেছেন এবং তার আজকের সম্মেলনে নেতা কর্মীদের প্রতি বার্তা কি ছিল তার বক্তব্যে মোটামুটি কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যে একই সঙ্গে যেমন সমসাময়িক রাজনীতি বৈশ্বিক পরিস্থিতি এবং একই সঙ্গে যে সাংগঠনিক যে কার্যক্রম সব বিষয়ে কিন্তু যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যে আজকের যে সম্মেলনের বক্তব্যে কিন্তু সব এসেছে তো মোদ্দা কথায় যে বক্তব্যগুলো যদি আমরা যে সাংগঠনিক জায়গা থেকে যদি বা সমসাময়িক মানে রাজনৈতিক জায়গা থেকে যদি বলতে চাই তো সেখানে তিনি যে কথাটি বলেছেন যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দুর্নীতিতে নয় বরং জনকল্যাণে কাজ করে থাকে যেটি তিনি অভিযোগ করেছেন যে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দল যদিও নানাভাবে দুর্নীতি করেছে এবং সেখানে যে মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে কিন্তু আওয়ামী লীগ বিপরীতে জনকল্যাণে গণমুখী কাজ করে যাচ্ছে এবং তিনি যে কথাটি বলেছেন যে কেবলমাত্র আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই মানুষের যে ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার করার জন্য বা ভোটাধিকার নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং আওয়ামী লীগের আন্দোলন সংগ্রামী কিন্তু ছিল মানুষের ভোট ও ভাতের অধিকার আদায়ের জন্য কিন্তু বিপরীতে তিনি তার প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দল সম্পর্কে যে অভিযোগটি করেছেন সেটি হলো যে ভোটের নয় ছয় করেছে বা ভোট জালিয়াতি করেছে মাগুরার মতো নির্বাচন করেছে কিংবা ভোয়া ভোটার তালিকা করেছে বিএনপি কিন্তু সেই ভোট নিয়ে যে নয় ছয় করেছে বিএনপি সেটাও কিন্তু জবাব পেয়েছে জনগণ সেই জবাব তাদের নিজেদের ভাষায় দিয়েছে এবং অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জায়গা থেকে যে কথাটি বলেছেন যে মানে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয় এমন কোনো কাজ করতে কিন্তু দেওয়া হবে না এবং তিনি যে কথাটি বলছেন যে অনেকে নানা ধরনের মন্তব্য করছেন যে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার জন্য কিন্তু সেই জায়গাতে সরকার সতর্ক অবস্থানে রয়েছে এবং দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয় এমন কিছু মানে করতে দেওয়া হবে না আর আরেকটি জায়গায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে কথাটি আজকে বলেছেন যে বিভিন্ন অশুভ শক্তি নানাভাবে আসলে যে তৎপর রয়েছে কিন্তু সে অশুভ শক্তিকে রুখে দেবে বাংলাদেশ রুখে দেবে জনগণ এবং একই সঙ্গে যে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র হচ্ছে চক্রান্ত হচ্ছে সে বিষয়ে কিন্তু তিনি নেতাকর্মীদের মানে সচেতন করেছেন সতর্ক করেছেন এবং সেগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করার জন্য নেতাকর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন মৌটুসি আমাদের হাতে আরও কিছু প্রতিবেদন রয়েছে দর্শক একটু যদি জানাতে চাই যে আজকে জাতীয় সম্মেলনে আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারাও কিন্তু কথাবার্তা বলেছেন এবং তারাও কিন্তু যে কথাটি বলেছেন যে সরকারের সাফল্যে ঈর্ষণীয় হয়ে নানা ধরনের যে অপতৎপরতা লিপ্ত রয়েছে বিরোধী শক্তি এবং সে জায়গাতে আসলে যে ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের প্রতিহত করা হবে এমন বার্তা দিয়েছেন দলের কেন্দ্রীয় নেতারা দেখে নিচ্ছি সে সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন সাদামাটা অবয়বের আয়োজন হলেও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বাইশতম জাতীয় সম্মেলনে কমতি ছিল না নেতাকর্মীদের উৎসাহ উদ্দীপনায় 
প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে সম্মেলন হয়ে ওঠে উচ্ছ্বসিত মিলন মেলা মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরুর আগেই ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যান রূপ নেয় অনেকটা মহাসমাবেশে সম্মেলন উদ্বোধনের পর সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় তুলে ধরা হয় বাঙালির ইতিহাস ঐতিহ্য সংগ্রাম আর এগিয়ে চলার আখ্যান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সম্মেলন ঘিরে কেবল সারা দেশ থেকে আসা দলের কাউন্সিলর নয় প্রত্যাশার পারদ সমাজের সব স্তরের প্রতিনিধিদের সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই সকল প্রকার অপরাজনীতি প্রতি মোকাবেলা করে আমরা ইনশাল্লাহ আগামী চব্বিশ সালে জাতীয় নির্বাচনে বিজয়কে নিশ্চিত করতে পারব আগামীতে যে নেতৃবৃন্দ আসবেন তারা এই বাংলাদেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন উদ্বোধনী পর্বে স্বাগত বক্তৃতায় আন্দোলন সংগ্রাম আর জনকল্যাণে আওয়ামী লীগের গৌরবময় পথ চলা তুলে ধরেন দলের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ একই সূত্রে গাথা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় ঈর্ষণীয় হয়ে বিরোধীরা মেতেছেন ষড়যন্ত্রে তবে রাজপথ ও ভোটে সব অপতৎপরতার জবাব দিবে আওয়ামী লীগ সাম্প্রদায়িকতাকে রুখতে আগুন সন্ত্রাসকে রুখতে জঙ্গিদাতকে রুখতে ক্ষমতার মঞ্চে শেখ হাসিনার কোনো বিকল্প নেই বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে আওয়ামী লীগকে আবারও ক্ষমতায় রাখতে হবে বলে মন্তব্য করেন দলের শীর্ষ নেতারা গৌরবময় ইতিহাস সংগ্রামের অধিকারী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সম্মেলন কেবল নেতৃত্ব নির্বাচনের প্ল্যাটফর্মে নয় একই সঙ্গে জাতির জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনার মঞ্চ এমনটি মনে করেন দলের নেতাকর্মীরা আর সারা দেশ থেকে আসা প্রতিনিধিদের প্রত্যাশা আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবারের সম্মেলন ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা মোটসি রবিন এই জাতীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে কিন্তু দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আওয়ামী লীগের তৃণমূলের যে নেতাকর্মীরা তারা কিন্তু এসেছিলেন তো সম্মেলন শেষে তাদের প্রতিক্রিয়া কি দেখলেন না তারা আসলে যে নতুন নেতৃত্ব প্রসঙ্গে যেমন কথাবার্তা বলেছেন তেমন তাদের যে বর্তমান যে সমসাময়িক রাজনীতি প্রসঙ্গে তারা তাদের নানা প্রত্যাশার কথাও কিন্তু জানিয়েছেন তো মোদ্দা কথাই যদি আমরা যখন তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের সঙ্গে যারা সারা দেশ থেকে এসেছেন ডেলিগেট হিসেবে কিংবা কাউন্সিলর হিসেবে কিংবা যে তাদের সঙ্গে যে নেতাকর্মীটা এসেছেন তাদের মোট মোটা জায়গাতে যেই ভাবনাটি বা যে প্রত্যাশাটি ছিল যে এবারের সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কাজে বেশ গতি আসবে এবং একই সঙ্গে যে সংগঠন তৃণমূল পর্যায়ে সরকারের উন্নয়নমূলক বার্তাগুলো পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে মানে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সামনের দিনগুলোতে আরও ভূমিকা রাখবেন সেই প্রতিশ্রুতির কথাও তারা কিন্তু যে ব্যক্ত করেছেন এবং একই সঙ্গে তারা যে কথাটি বলেছেন যে আগামীর দিনগুলোতে যেটি দেখা যাচ্ছে যে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলগুলো কিন্তু রাজপথে সরব হচ্ছে বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচিতে তো সেই জায়গা থেকে এরই মধ্যে যে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা মাঠে নামতে শুরু করেছেন এবং তারা আগামী দিনে রাজপথে আরও বেশি সক্রিয় থাকবেন সে বার্তাও কিন্তু তৃণমূলের নেতাকর্মীরা দিয়ে গেছেন এবং একই সঙ্গে তারা যে কথাটি বলেছেন যে আওয়ামী লীগের শক্ত জনভিত্তি রয়েছে তৃণমূল পর্যায়ে কিন্তু আগামী যে এক বছর পরে যে নির্বাচন রয়েছে সে নির্বাচনের জায়গাতে তারা ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের মাধ্যমে ভোটে তারা বিজয় ছিনিয়ে আনবেন এবং সে জায়গাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে তারা আবারও ক্ষমতার মসনদে আসীন করবেন সে প্রত্যাশার কথা বা সে অঙ্গীকারের কথা বা সে প্রত্যয়ের কথা তারা ব্যক্ত করেছেন এবং তারা যে কথাটি বলেছেন যে এবারের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশের পথে যে অগ্রযাত্রা সেটি শুরু হলো এবং সেটি আসলে যে সাফল্যময়ী হবে সেই অগ্রযাত্রার তেমনটি কিন্তু নেতাকর্মীরা বা তৃণমূলের কর্মীরা তারা প্রত্যাশা করছেন মোটরসি ধন্যবাদ রবীন আওয়ামী লীগের বাইশতম জাতীয় সম্মেলন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে স্টুডিওতে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী ফারুক ভিয়া রবীন দশবারের মতো দলীয় সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন গণভবনের কর্মকর্তারা আওয়ামী লীগের বাইশতম সম্মেলন শেষে সন্ধ্যায় গণভবনে ফিরলে সরকার প্রধানকে শুভেচ্ছা জানান তারা এর আগে সকালে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের সম্মেলনে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী পরে সেখানে বক্তব্য শেষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে আয়োজিত কাউন্সিল অধিবেশনে যোগ দেন দুপুরে সেখান থেকে গণভবনে ফেরেন দলীয় প্রধান শেখ হাসিনা দশ দফা দাবি আদায় বিএনপির যুগপথ আন্দোলনের প্রথম কর্মসূচির অংশ হিসেবে সারা দেশে গণমিছিল করেছে দলটি এতে অংশ নিয়ে নেতারা হুঁশিয়ার করে বলেন তত্ত্বাবধায়ক ছাড়া দেশে কোনো নির্বাচন হতে দেয়া হবে না এদিকে কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এতে পঞ্চগড়ে একজন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে বিএনপি তবে ভিন্ন কথা বলছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী 
নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বর্তমান সরকারের পদত্যাগ দলের महासचिव ও নেতাকর্মীদের মুক্তি সহ 10 দফা দাবিতে ঢাকা ছাড়া সারা দেশে গণমিছিলের কর্মসূচি করছে বিএনপি শনিবার সকালে বরিশালের সদর রোড থেকে গণমিছিল বের করে জেলা বিএনপি এর আগে সমাবেশে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন আগামী নির্বাচন কোনো দলীয় সরকারের অধীনে হতে দেওয়া হবে না এই আন্দোলন তীব্রতর তীব্রতর হবে তাদেরকে পদত্যাগ করতে হবে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে এদিকে চট্টগ্রামের ওয়াসা মোড় থেকে একই দাবিতে গণমিছিলের কর্মসূচি পালন করেছে জেলা বিএনপি এই সময় মিছিলের নেতৃত্ব দেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন কর্মসূচি শুরুতে মোশারফ হোসেন হুশেরি দিয়ে বলেন জনগণের আন্দোলনে একতরফা নির্বাচনের সরকারের ষড়যন্ত্র সফল হবে না এদেশের মানুষেরা এই সরকারকে আর ক্ষমতা দেখতে চায় না এই সুরাতরি সরকার আপোষে তা মেনে নেবে না ফয়সালা হবে রাষ্ট্রপতি নেতাকর্মীদের মুক্তি ও নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে কেন্দ্র ঘোষিত গণমিছিল কর্মসূচি করেছে খুলনা জেলা বিএনপি দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর আব্দুল মইন খান মিছিলটির নেতৃত্ব দেন পরে তিনি সংক্ষিপ্ত সমাবেশে অভিযোগ করেন বিভিন্ন স্থানে দলীয় কর্মসূচিতে বাধা দিচ্ছে ক্ষমতাসীনরা একই দাবিতে বগুড়ায় গণমিছিল করেছে জেলা বিএনপি নানা স্লোগানে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে মিছিলটি এছাড়া বান্দরবান নোয়াখালী দিনাজপুর ফরিদপুর মানিকগঞ্জ মুন্সীগঞ্জ সহ বিভিন্ন জেলায় গণমিছিল কর্মসূচি পালন করেছে স্থানীয় বিএনপি আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ টানা ছুটিতে কক্সবাজারের পর্যটকের ঢল সমুদ্রের জলরাশিতে আনন্দে মাতোয়ারা বান্দরবানের পাহাড়ি এলাকায়ও ভ্রমণ পিপাসুদের ভিড় স্বপ্নের মেট্রো রেল কেবল যানজটি কমাবে না নগরের অর্থনীতিতেও গতি আনবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা তবে মেট্রো রেলের সুফল পেতে শুধু বাস যাত্রী নয় ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহারকারীদেরও এমআরটি ব্যবহারে অভ্যস্ত হওয়ার আহ্বান তাদের নগর জুড়ে এখন অপেক্ষা আটাশ ডিসেম্বরের নতুন এক স্বপ্নযাত্রা নতুন পথ চলা তবে নগরের এতদিনের গণপরিবহন থেকে এই পথ পারি একটু নতুন অভিজ্ঞতা এমআরটি পাস মেট্রো রেলের সময়ের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া সব কিছুই নতুন পরীক্ষামূলক চলাচলের সবগুলি ধাপই এখন পর্যন্ত ঠিকঠাকভাবে উতরে গিয়েছে ডিএমটিসিএল তবে টিকিট কাউন্টার থেকে শুরু করে সেই টিকিট সংগ্রহ করে যাত্রীদের পারাপার পুরো বিষয়টি যেন এক নতুন পদ্ধতির সঙ্গে রাজধানীবাসীকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া আর এই মুহূর্তে এটিকেই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মানছেন কর্তৃপক্ষ তবে এই অভ্যস্ততার জন্যই ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ অপারেশনের সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষের একদিনই একদম আড়াই হাজার লোক একসাথে চলে না এটা গ্র্যাজুয়ালি কয়টা দিন সময় নেয় তারপরের দিন থেকে ধরেন প্রথম দিকে দুশো লোক লোক নিয়ে চললো তারপরে চারশো লোক নিয়ে পাঁচশো লোক নিয়ে এরকম করে অল্প সময়ের ভিতরই পরিপূর্ণ মেট্রো যাত্রা রাজধানীর বাসী সময় বাঁচাবে এটা তো স্বাভাবিক অঙ্ক তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই অঙ্কের হিসেব মিললে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে এই নগরের অর্থনীতিতেও প্রথমে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পরে মতিঝিল দুই থেকে তিন ঘন্টার এই হিসেবটা যখন মিনিটে নেমে আসবে পণ্য কিংবা সেবা বিনিময়ে আসবে গতি মেট্রো রেলের ফলে আমরা কিন্তু এই আর্থিক ক্ষতি অর্থাৎ যানজটের ক্ষতিটা আমরা কমাতে পারবো সেকেন্ড যেটা হচ্ছে এই মেট্রো রেলের ফলে আমাদের যে কোনো জায়গাতে যাতায়াতের অন্তত চার ভাগের এক ভাগ সময় मोटरसाइकेलते এই ডিসেম্বরে আগারগাঁও থেকে শুরু হলেও আসছে বছর রেল ছুটবে মতিঝিল আর পরের লক্ষ্য কমলাপুর পর্যন্ত এগিয়ে নেয়া রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা বড়দিনের উৎসবে মেতে উঠেছেন খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন উদযাপনে প্রস্তুত রাজধানী সহ দেশের গির্জাগুলো এই মুহূর্তে রাজধানীর কাকরাইল চার্চে আছেন সহকর্মী সানবির রুপল এবং চট্টগ্রাম নগরীর পাথরঘাটা গির্জায় আছেন রিপোর্টার পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সরাসরি প্রথমে যাচ্ছি সানবির রুপলের কাছে 
বিনিময়ের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে গেছে বড়দিনের আনুষ্ঠানিকতা এবং একটি উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে প্রত্যেকটি গির্জায় এবং গির্জাগুলো সাজানো হয়েছে রঙিন সাজে এবং সেই রঙিন সাজসজ্জার অংশ হিসেবে যেমন যিশু খ্রিস্টের উপলক্ষে তার জন্মদিন উপলক্ষে যেহেতু বড়দিন তাই তার জন্মের সেই বেথেলহেমের গোশালা সেই গোশালার আদলে একটি গোশালা সাজানো হয়েছে সেটিকেও আলোকিত করা হয়েছে এবং মেরি যিনি তার আলো আলোকিত হয়েছে তার কোলে যিশু শিশু যিশু এবং তার পাশে খ্রিসমাস ট্রি সেটি রাখা হয়েছে সাড়ে আটটার দিকে যখন এই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থনা শুরু হয় এবং সেই প্রার্থনায় আমি শুনছিলাম যে ফাদার যখন সেই প্রার্থনা বলছিলেন যে যিশুর খ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষে যে বড়দিনের উৎসবটি সেই বড়দিনের উৎসবটি হচ্ছে ভালোবাসার উৎসব এটি হচ্ছে উদারতার উৎসব এবং সব মানুষ তারা আরও যাতে উদার হয় আরও যাতে মানুষ মানুষের হৃদ্যতা বাড়ে ভালোবাসা বাড়ে সেরকম একটি বার্তা ছড়িয়ে দিতে চান তারা এবং যিশু যেমন শিশুদেরকে আদর করতেন সেরকম নতুন প্রজন্ম হয়ে যারা শিশু আছেন তাদেরকেও যেন সেরকম যত্ন করা হয় সেরকম কিন্তু শিক্ষাও কিন্তু এখানে সেই প্রার্থনার মধ্যে বলা হচ্ছে এবং এখনও প্রার্থনা চলছে এবং এই প্রার্থনার পরে কালকেও প্রার্থনা হবে এবং দিনভর প্রার্থনা এবং শুভেচ্ছা বিনিময় এবং একজন আর একজনের সঙ্গে দেখা করা সৌজন্য সাক্ষাৎ করা এবং তাদেরকে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্য থেকেই এই খ্রিস্টান ধর্মের সবচেয়ে বড় উৎসব বড় দিন উৎসবটি পালন করে পালন করবেন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ভক্তকুল এবং মানুষরা এবং সারা বিশ্বেই এই অনুষ্ঠানটি চলছে এবং সেই অনুষ্ঠানের বাংলাদেশের যেমন গির্জাগুলো সাজানো হয়েছে তেমনি পাঁচ তারকা নামি দামি যে হোটেল রেস্টুরেন্টগুলো আছে সেই হোটেল রেস্টুরেন্টগুলোতেও কিন্তু বিশেষ আয়োজন চলছে এবং সেখানেও বিশেষ বিশেষ আয়োজনের মধ্যে ক্রিসমাস ট্রিকে আলোকসজ্জা সজ্জিত করা হয়েছে এবং রং বেরঙের আলোকসজ্জার পাশাপাশি সুস্বাদু খাবারের ব্যবস্থাও করা রাখা হয়েছে তো সেই খাবারগুলো ভক্তকুল তারা সেখানে গিয়ে গ্রহণ করবেন এবং এখানে কালকেও যেহেতু পঁচিশ ডিসেম্বর বড় দিন যদিও এই বড় দিন মানে হচ্ছে গিয়ে দিনটি বড় সেরকম নয় এবং ধর্মীয় ধর্মীয় যে গুরুত্ব সেই গুরুত্ব বোঝাতেই এই বড় দিন নামকরণ করা হয়েছে এবং তখন কালকে সান্তা ক্লোজের হাত দিয়ে শিশুরা ফুল এবং চকলেট সেই শুভেচ্ছা দিয়ে তারা এই খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা তারা এই অনুষ্ঠানকে আরও বেশি চমকপ্রদ করবেন তো এখন পর্যন্ত কাকরাইল গির্জা থেকে এই ছিল সবশেষ তথ্য চলে যাচ্ছে চট্টগ্রামে সেখানে আছেন সহকর্মী পার্থ প্রতিম বিশ্বাস তিনি জানাবেন সেখানকার খবর চট্টগ্রামে বড়দিনের খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের যে আনুষ্ঠানিকতা তা কিন্তু ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে আমরা আছি শত বছরের পুরনো পাথরঘাটা গির্জায় আমরা দেখছি খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী যারা রয়েছে তারা ইতিমধ্যে কিন্তু গির্জায় আসতে শুরু করেছেন তার একটি কারণ হচ্ছে এখানে দুটি প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হবে একটি সাড়ে নয়টা থেকে শুরু হবে সবেত প্রার্থনা আর একটি রাত বারোটা থেকে শুরু হবে এবং প্রথম যে প্রার্থনাটি অনুষ্ঠিত হবে সেটি কিন্তু বাংলায় অনুষ্ঠিত হবে এবং রাত বারোটায় যে প্রার্থনাটি অনুষ্ঠিত হবে সেটি ইংরেজিতে চলবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যারা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা রয়েছে তারা কিন্তু ইতিমধ্যেই আসলে গির্জায় এসেছেন এবং তারা যে বড় দিনের আনুষ্ঠানিকতা সেই আনুষ্ঠানিকতার প্রস্তুতি কিন্তু তারা গ্রহণ করেছেন এবং চট্টগ্রামের এই পাথরঘাটা গির্জাটি ছাড়াও যে অন্যান্য গির্জাগুলো রয়েছে সব গির্জায় আমরা দেখছি বর্ণিল আলোক সজ্জাই সজ্জিত করা হয়েছে বিশেষ করে ছোট শিশুরা যারা রয়েছে ছেলে মেয়ে যারা রয়েছে তাদের আনন্দটাই কিন্তু সবচেয়ে বেশি এবং আজকে বড়দিনকে কেন্দ্র করে কিন্তু আমরা দেখছি যে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের যে এলাকাগুলো রয়েছে সব জায়গায় কিন্তু ঘরগুলো বর্ণির আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছে সেখানে ক্রিসমাস ট্রি সাজানো হয়েছে এছাড়া যে সান্তা ক্লজ তার যে উপহার সামগ্রী সেসব কিছু কিন্তু শিশু থেকে শুরু করে সবাই মিলেই কিন্তু পুরো ঘরগুলো সাজানো হয়েছে এবং আজকে যে প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হবে সেই প্রার্থনার পর কিন্তু ঘরে ঘরে তাদের যে নানা আয়োজন রয়েছে সেই আয়োজনগুলো হবে এবং আগামীকাল সকাল সাড়ে আটটায় এই পাথরঘাটায় গির্জায় কিন্তু আরও একটি প্রার্থনা কিন্তু রয়েছে এবং আমরা বলতে পারি এই যে চট্টগ্রামের যে গির্জাগুলো রয়েছে যাতে সুষ্ঠুভাবে বড়দিন উৎসব পালন করা যায় সেজন্য কিন্তু পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে আমরা দেখছি প্রতিটি কিন্তু গির্জার মুখগুলোতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে যাতে আজকে সুশৃঙ্খলভাবে বড়দিনের যে আনুষ্ঠানিকতা সেই আনুষ্ঠানিকতা উদযাপন করা সম্ভব হয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যারা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা রয়েছে কিছুক্ষণের মধ্যে এই যে বাংলায় যে প্রার্থনা সেই প্রার্থনাটি কিন্তু এখানে শুরু হবে এবং এরপরেই যে রাত বারোটায় ইংরেজিতে যে প্রার্থনা সেই প্রার্থনা এখানে শুরু হবে তো এই ছিল আমার কাছে এখনো পর্যন্ত পাথরকাটা গির্জার থেকে এখানকার সর্বশেষ খবর বড়দিনের খবর জানতে সরাসরি যুক্ত ছিলাম চট্টগ্রাম ও রাজধানীর কাকরাইলে
বছরের ব্যবধানে কাগজের দাম বেড়েছে দ্বিগুণ আকাশ চুম্বি দামে কিনতে হচ্ছে কালি সহ প্রকাশনার কাজে ব্যবহৃত সামগ্রী আর তাই আসছে বইমেলা সামনে রেখে ছাপার সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা করছেন প্রকাশকরা শাকির আহমেদের রিপোর্ট বই ছাপানোর প্রধান উপকরণ কাগজ বাজার ঘুরে দেখা যায় আশি গ্রামের একরিম কাগজের দাম এখন তিন হাজার পাঁচশো টাকা গত বছর যা ছিল এক হাজার পাঁচশো টাকা আর একশো গ্রামের কাগজ প্রতি রিমের দাম ছিল এক হাজার আটশো টাকা এবার তা চার হাজার চারশো থেকে চার হাজার পাঁচশো টাকা অন্যদিকে নিউজ প্রিন্ট একরিম কাগজ এবার কিনতে হচ্ছে এক হাজার আশি টাকায় যা গত বছর ছিল চারশো পঁচিশ টাকা তাই বোর্ডের পাঠ্যপুস্তক ও বইমেলার সৃজনশীল বই ছাপানোর ভরা মৌসুম চললেও চিরচেনা সেই ব্যস্ততা নেই রাজধানীর ছাপাখানাগুলোতে দুই হাজার তেইশ সালের জন্য বেশ অনেকগুলো বইয়ের এক পরিকল্পনা ছিল এই সিচুয়েশনে এসে যেটা ডিসিশন নিয়েছি যে শুধুমাত্র যেগুলো না করলেই নয় যেগুলো মৌলিক বই আছে সেগুলো নিয়ে আমরা শুধু কাজ করব একটা বই যেটা দুশো টাকা দাম ওটা যদি চারশো টাকা রাখি হ্যাঁ একটা পাঠক কিনবে কাগজের মূল্য বৃদ্ধি ও কাগজ সংকটের কারণে বই প্রকাশের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা করছেন সৃজনশীল বই প্রকাশকরা ফলে নতুন লেখকদের সিংহভাগী এবার বই প্রকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন বলে শঙ্কা তাদের এই সেক্টরে আমাদের কাগজের মার্কেটে আসলে অস্থিরতা বিরাজ করছে যার কারণে আমরা প্রকাশকরা এখন হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি আমদানিকারকরা বলছেন কাগজের কাঁচামাল ভার্জিন পাল্প আমদানি করা যাচ্ছে না এর যে র মেটেরিয়ালস এইটা কিন্তু আমদানি নির্ভর গত দুই মাস ধরে আমরা যারা আমদানি কারক আমরা কিন্তু এলসি খুলতে পারছি না তবে আমদানির সুযোগ পেলে স্বল্প সময়ের মধ্যে এই সংকট কেটে যাবে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা শাকির আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা স্ত্রীর পর ভেসে উঠল স্বামীর লাশ রাজশাহীতে পদ্মায় ডুবে নিখোঁজের একদিন পর ব্যাংক কর্মকর্তারও মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে ফায়ার সার্ভিস জানায় দুপুরে চাপাই নবাবগঞ্জের সদরের বালুগ্রাম এলাকা থেকে ব্যাংক কর্মকর্তা সালাউদ্দিন কাদের রূপনের লাশ উদ্ধার করা হয় এর আগে শুক্রবার সকালে গোদাগাড়ি উপজেলার সুলতানগঞ্জ এলাকায় পদ্মা নদীতে গোসল করতে নামেন ব্যাংক কর্মকর্তা সালাউদ্দিন কাদের ও তার স্ত্রী সহ চারজন তারা পানিতে ডুবে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে দুই শিশুকে উদ্ধার করেন স্থানীয়রা খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে ব্যাংক কর্মকর্তার স্ত্রীর লাশ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিস তারা ক্রিকেটার সানজামুল ইসলামের বোন ও দুলা ভাই টানাছুটিতে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে আনন্দ আর হই হুল্লোরে মেতেছেন লাখো পর্যটক সাগরের নোনা জলের পাশাপাশি চড়ছেন ঘোড়ার পিঠে ঘুরছেন বিজ বাইক ও জেট স্কিতে আর আনন্দ ঘন মুহূর্তগুলো বন্দি করছেন ক্যামেরার ফ্রেমে লাখো পর্যটক সাগরটি জুড়ে আনন্দ উৎসব বালিয়াড়িতে যেমন আনন্দের বন্যা বইছে ঠিক তেমনি নোনা জলেও চলছে হই হুল্লো পর্যটকরা ঘোরার পিঠে উঠছেন আর বিজ বাইকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন নোনা জলের টিউব নিয়ে গা বাসনের পাশাপাশি জ্যাডিসকিতে চড়ে নীল জলরাশি দেখছেন ভ্রমণ পিপাসুরা আর প্রিয় মুহূর্তগুলো ক্যামেরার ফ্রেমে বন্দি করছেন ফটোগ্রাফাররা মনোরম পরিবেশ এখানে এসে ঘোরা সমুদ্র সব কিছু মিলে অনেকটা ভালো লাগে অনেক মজা লেগেছে অনেক ভালো লেগেছে এই ডিসেম্বর মাসে একটু মার্জন বেশি আর কি অনেক কেউ পাঁচ হাজার চার হাজার তিন হাজার ওইরকম ভাবে ইনকাম করতেছে অনেক সুন্দর ব্যবসা হচ্ছে আমাদের মানে কয়েকদিন অনেক মানুষ হোটেল কর্তৃপক্ষ বলছে পুরনো বছরকে বিদায় ও নতুন বছরকে বরণ পর্যন্ত কক্সবাজারে পর্যটকের আগমন অব্যাহত থাকবে আমরা চেষ্টা করছি থার্টি পার্সেন্টে এসে যাতে ট্যুরিস্টরা যাতে এখানে তাদের আনন্দটা উৎসব বুকুর হয় সেভাবে আমরা আমাদের প্রস্তুতি নিচ্ছি টানা তিন দিনের ছুটিতে কক্সবাজার ভ্রমণে এসেছে তিন লাখের বেশি ভ্রমণ পিপাসু পর্যটক আগমনকে কেন্দ্র করে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে পর্যটন নগরী কক্সবাজারে সব ব্যবসায় ফিরেছে চাঙ্গাবাব পর্যটন ব্যবসায়ীদের আশা চলতি পর্যটন মৌসুমে কাঙ্ক্ষিত পর্যটকের আগমন হবে কক্সবাজারে সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার টানা দশ বার আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ওবায়দুল কাদেরের হ্যাটট্রিক সরকারের ধারাবাহিকতার কারণে উন্নয়ন বললেন প্রধানমন্ত্রী এবং বড়দিনের আনন্দে মেতে ওঠার অপেক্ষায় খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা উৎসবের জন্য প্রস্তুত গির্জা রং বেরঙের আলোক সজ্জা বিপণী বিতানেও সাজ সাজ রব এ ছিল রাতের সময় সঙ্গে থাকুন সময়ের